ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಕೃಷಿ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವ ತೆಂಗು ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತೆಂಗನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತೆಂಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಂಗಿನ ಹಲವಾರು ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ತೆಂಗನ್ನ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು ಆ ತೆಂಗನ್ನ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಂದು ಈ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ತೆಂಗು ಸಮನ್ವಯ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಈ ತೆಂಗು ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ಈ ತೆಂಗಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತೆಂಗಿನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಬರಗಾಲನ್ನ ನಾವು ತೆಂಗಿನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಸೊ ಕೆಲವೇ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತ ನಾರಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಟ್ರೆಂಚ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಸಲದ ಮಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಲ್ಲದೇ ಹಸರಿಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಹಸರಿಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಂಚ ಸಿಡಿಬು ಆ ಥರ ಸುತ್ತ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡದಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಯಥೇಚ್ಛ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ತೆಂಗನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಈ ತೆಂಗಿನ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವಂತವರು ಕೂಡ ನೀರನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿಗೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹರಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಹರದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಕ್ರಮ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಏನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ನಮಗೆ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬರಗಾಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ ನೀರಿಂದ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಹನಿ ನೀರ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದವಾಗ ತೆಂಗಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಂಗಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಹಾ ಖಂಡಿತ ಏನಾಗದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡ ರೈತರು ಸೊ ಹಲವಾರು ವೈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳು ಅದು ತೆಂಗಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕೊಕ್ಕೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಂಬೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೀಬೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಶಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ರೈತರು ಖಂಡಿತವ
ಖಂಡಿತ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳದಂಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಗೊಬ್ಬರನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ತರ ಆಗಕೂಡದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಒಂದೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಾಸ್ಫೇಟ್ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಶು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈತರು ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಉದುರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ನೂರ್ ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳದಂಗೆ ಹಸಿರಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೂ ಬಿಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ತೆಂಗಿನ ತೋಟವನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಇಳುವರಿ ತಂತಾನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ನಾವು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕಾರಣಗಳಿದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉದುರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂಶ ಈಗ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ರೈತರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾರು ಒಂದ್ಸರಿ ಮುಂಗಾರು ಒಂದ್ಸರಿ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಕೆ ಜಿ ಹಿಂಗಾರು ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಮುಂಗಾರು ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಮೂರು ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈರ್ಕಳಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೂರು ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಬಿಡದ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಒಂದ್ ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹರಳು ಉದುರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕರೆ ಇದೆ ಹಾಸನದಿಂದ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ತಮಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ತೆಂಗು ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಏನು ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಒಂದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಒಂದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಶನ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಸೊ ಅದಲ್ದೇನೆ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳದಂಗೆ ದ್ವಿದಳ ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಹೂ ಬಿಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಂಗನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಿಂತ ನಾವು ಏನು ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಖರೀದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ
ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಣ ತಳಿಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಂಕರ್ಣ ತಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಿ ಪಿ ಸರ ಕಾಸುಗೋಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ತಂಗ ಸಂಕರ್ಣ ತಳಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ಟಿ ಇನ್ ಟು ಡಿ ಅಂತಿದೆ ಡಿ ಇನ್ ಟು ಟಿ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ ಇರಬಹುದು ಚಂದ್ರ ಕೀರ ಇರಬಹುದು ಅಭಯ ಗಂಗಾ ಇರಬಹುದು ಈ ತರ ಹಲವಾರು ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರೈತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ನಾವು ತಳಿಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಹೊಸದುರ್ಗದಿಂದ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ನಾನು ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡ್ದಾಳು ತಾಲೂಕು ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಈ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಮಳೆ ಒಂದ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಹ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೌದು ಹೌದು ಈ ವರ್ಷ ನಂದು ಎಂಬತ್ತಿನ ತೊಂಬತ್ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಸುಳಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನೀರು ನೀರು ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೋರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಆರ್ನೂರೈ ತಡಿ ಕೊಡೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಸಹ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಶಿವಶಮರೇ ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹನಿ ನೀರವರೇ ಆಡಾಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಹನಿ ನೀರು ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕೊಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮಳೆನ ಕೊಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಲಾಗ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಗುತ್ತೆ ನೀರು ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಿದ್ದಂತ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಬೇಡ ಸೊ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನಾರಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ತರ ವಿಧ ವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಸೊ ಆ ತರ ಇವತ್ತು ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆದು ನೀವು ಕಾಲು ಮಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೆ ಉಳುಮೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ತೇವಾಂಶನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕುಮಟಾದಿಂದ ಈಗ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಸುಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಈ ಸುಳಿ ಬೀಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನೀರ್ ಅಲ್ದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಈಗ ಸುಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟದ ಅವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೀರಾ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶ ಆಗ್ತಿರಾ ಭೂಮಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಅವಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ರೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಕ್ತ ಸಾರ ಏನು ರಕ್ತ ಕಾರುವ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಡದಿಂದ ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಡ ಸರೋಗ ರೋಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳದಂಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಡ ಸರೋಗ ರೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಂಡ ಸರೋಗ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೇವಿಂಡೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಕೆಜಿ ಮೂರಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಕೆಜಿ ಬೇವಿಂಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕೋನೋ
ಸೊ ಈ ತರನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಕಬಹುದು ಈಗ ಕುಣಿಗಲ್ಲಿಂದ ಚೇತನನ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ 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 ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇತನ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಈ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಯಾವ ತರ ಜಾತಿ ಪೇಂಟ್ ಸುಸಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಚೇತನ್ ಅವರೇ ನೀವು ಕುಣಗಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎತ್ತರ ತಳಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಹೈವೇ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಳ್ನೀರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಚೌಘಾಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಥವಾ ಮಲೇನ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಗಂಗಾ ಬೊಂಡಮ್ ಅಂತ ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅರಸಿಕೆರೆಗಾರ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ಎತ್ತರ ತಳಿಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಆ ಎತ್ತರ ತಳಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಒಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಎತ್ತರ ತಳಿಗಳು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಗಳಾದ್ರೆ ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಿಡ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಪಡಿಬಹುದು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೀಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನುಸಿ ಒಂದು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಹುಳು ಸೊ ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಹುಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಸಂತತಿ ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಹುಳು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಥೇಚ್ಛಾಗಿ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳದಂಗೆ ನಾನು ಬೇವಿನಿಂಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸುತ್ತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಜಾದಿ ರಕ್ತಿನ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ ಅಜಾದಿ ರಕ್ತಿನ ಬೇನೆಣ್ಣೆ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ಏಳುವರೆ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿ ಏಳುವರೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಅದನ್ನ ಬೀರು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದ್ ಎರಡು ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಶು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಏನು ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಹುಳಿಯನ್ನ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಾಕಾನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರೋಪಜೀವಿನ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನೋ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಪರೋಪಜೀವಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ತನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳನ್ನ ಬಿಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಫಿರೋಮೆನ್ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿರೋಮೆನ್ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ರೈನೋಸರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುಳಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ ಎರಡ್ ಮೂರು ಫಿರೋಮೆನ್ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ತರ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಅದೇ ನುಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನುಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಬಿರಾದಾರನ್ ಅವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿರಾದಾರ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿರದವರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮರ ಅದು ಒಂದ್ ಐದ್ ಆರು ವರ್ಷದ ಮರ ಐತೆ ಸೊ ನಾ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ನೀವು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಂಗಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮೊದ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ನೀವ್ ಎರಡು ಕೆಜಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ನೂರು ಗ್ರಾಮು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗದು ಉದುರಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ
ಏನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವತ್ ತೆಂಗಿನ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಬಾರಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರು ಸ್ವತಃ ತಾವು ಬೆಳೆದಿರೋ ತೆಂಗನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೌಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಈಗ ನಾವು ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಲ್ಲದೇ ರೈತರು ಕೆಲವು ರೈತರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಳ್ಳಿನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒರ್ಜಿನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒರ್ಜಿನ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ನೀರ ನೀರ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಆ ತರ ಸುಮಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿ ಪಿ ಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಸರ್ಗೋಡದಿಂದ ಸುಮಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತೆಂಗಿನ ಇಮೇಚೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆಕಾಯಿನ ತಗೊಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ತರ ಹಲವಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಾವು ನೀವು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅರಸಿಕರೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಯಾವ ತರ ಸಹಾಯದ ನೀಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ರೈತರನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅರಸಿಕರಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಆ ತರ ಉತ್ತೇಜನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅವರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒರಿಜಿನ್ ಕೊಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಈಗ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ ನಾನೂರಿಂದ ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರಸಿಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸುಮಾರು ರೈತರು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಕೊಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹ ಉದ್ಯೋಗ ಗೃಹ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸಹಾಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ ನಾನೂರಿಂದ ನಾನೂರು ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅದಲ್ದೇನೆ ಈಗ ಡಿಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಪ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾರಿನ ಇದೆ ಸಾರಿ ತೆಂಗಿನ ಪುಡಿ ತೆಂಗಿನ ಪುಡಿನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಡಿಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಬ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಆ ತರ ರೈತರು ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರೇ ಹರಿಕಾರರಾಗಬಹುದು ಈ ತೆಂಗಿನ ತೆಂಗಿನ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತಾರ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತ ಈಗ ನಾವು ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾರಿನ ಪುಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಟ್ಟೆನ ತೆಗೆದು ನಾರಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸುಮಾರು ಉಪ ಕಸುಬುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಾವು ಕಲ್ಲಿದ್ಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತೆಂಗಿನ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದ್ಲು ಸೊ ಇದ್ಲಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಆತರ ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಉಪ ಕಸುಬುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗಿಂತ ತೆಂಗಿನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ ಕಸುಬುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ